হ্যালো এভরিওয়ান কেরি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই সাদুর সম্ভাষণ আজকে আমাদের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা বিগত ক্লাসে বিগত ক্লাসে আমরা এই বিল্ডিং এর পাঁচতলা যে বিল্ডিংটা হচ্ছে ওই বিল্ডিং এর টোটাল লোড টোটাল লোড ক্যালকুলেশন মানে আমরা টোটাল মডেলটা কমপ্লিট করছি আর আমি বারবার আপনাদেরকে একটা বিষয়ে অবগত করতে চাইছি প্রপারলি মডেলটা কিভাবে করে হ্যাঁ প্রপারলি আপনারা কিভাবে মডেলটা করলেন এবং কি কারণ প্রপারলি মডেলটা না করলে প্রপার রেজাল্ট পাবেন না ঠিক আছে আর প্রপার রেজাল্ট না পাইলে বিল্ডিং ডিজাইন ভুল হয়ে যাবে মনের অবচেতনে তো আজকে আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি নিয়ে কথা বলবো আপনারা এর আগে দেখেছেন হয়তো আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো পিডিএফ ফাইল শেয়ার করছি তাই না অনেকগুলো পিডিএফ ফাইল শেয়ার করছি সেই ক্ষেত্রে অনেকগুলো পিডিএফ ফাইল আপনাদেরকে আমি শেয়ার করেছি এই পিডিএফ ফাইল গুলোর মধ্যে এই পিডিএফ ফাইল গুলোর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইল আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা সবাই প্রিন্ট করে নিজের পড়ার টেবিলে রাখবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই পিডিএফ ফাইল দিচ্ছিলাম এই যে লোডের একটা পিডিএফ ফাইল দিছিলাম লোড ক্যালকুলেশনের একটা পিডিএফ ফাইল এক্সেল এর মধ্যে গেলে পাওয়া যাবে বিষয়গুলা যেখানে কোন বিল্ডিং এ কত লোড ধরবেন এই বিষয়গুলা লিখিত আছে ঠিক আছে একটা জিনিস খেয়াল করেন বাইরা এখানে এই পিডিএফ টা সবাই নিজের বাসায় সঠিক লোড ডিস্ট্রিবিউট হবে না লোড এর সাথে বিল্ডিং এর মডেল এর একদম অতপ্রত ভাবে রিলেশন আছে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন সবাই একটু আওয়াজ দিয়ে আওয়াজ দিলে ভালো লাগবে জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি তারপরে যেটাকে আমরা ডেড লোড বলবো আর বিল্ডিং এর এডিশনাল কিছু লোড আছে যেমন ফার্নিচার লোড বাগানের লোড মানুষের লোড মেহমানের লোড বিভিন্ন টাইপের বিল্ডিং এর উপরে বিভিন্ন টাইপের লাইভ লোড আসবে যেমন মসজিদে একসাথে দুইশো জন মানুষ শেষ দেয় যাবে এটার একটা লোড আবার একসাথে তিন চারশো পাঁচশো মানুষ একটা শপিং মলে শপিং করবে এটা একটা লাইভ লোড স্কুল হসপিটাল তারপরে রেসিডেন্সিয়াল এর সবচেয়ে কম লাইভ লোড কারণ প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে আট হতে দশ জন মানুষ ব্যবহার করে অথবা একটা তিন হাজার স্কোয়ার ফুটের তিন ইউনিটের ফ্লোরে বড় যত তিরিশ জন মানুষ ব্যবহার করবে তাহলে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এর ফ্লোরে লোড কম আসে আর মসজিদ মাদ্রাসা স্কুল এগুলোর মধ্যে লোড বেশি আসে তাহলে বিল্ডিং এর টাইপ অনুসারে লোড ভেরি করে ঠিক আছে অতএব আপনাকে যদি ভালো স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার হতে হয় আপনাকে বিল্ডিং এর লোড কোন বিল্ডিং এ কি কি লোড আসতে পারে এই বিষয়টাতে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে কারণ আমি সবার কে একটা কথাই বলি এই বিল্ডিং এর মেইন জিনিস হচ্ছে লোড অ্যাপ্লাই যার কারণে সবচেয়ে মজার ইস্যু হচ্ছে এটাই বিএন বিসি বিশে আমাদের লোড কনসিডারেশন গুলো আগের গুলাই রাখছে কম্বিনেশন গুলাতে কিছু ফ্যাক্টর কমাইছে এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফোর এর জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট টু লাইভ লোড এর জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে বিএনবিসি টু হচ্ছে যারা বানিয়েছেন 
তারা কিন্তু অনেক চালাক এবং কি মেধাবী তারা সিদ্ধান্ত নিছে যারা অ্যানালাইসিস করে ডিজাইন করে তারা অবশ্যই লোড সম্বন্ধে ধারণা থাকে অর্থাৎ তারা এই লোড গুলা কিন্তু রিসার্চ করা আইসিআই কোর্ট থেকে নেওয়া কোনো না কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান এখানে রিসার্চ করেছে আর কম্বিনেশন গুলো হচ্ছে এই টোটাল লোড গুলাকে কম্বাইন করছে এই যে দেখেন সেলফ ফ্লোর ফিনিশ পার্টিশন ওয়াল এর জন্য আমি আপনাদেরকে ফ্ল্যাশব্যাকে যদি যান প্রথম ক্লাসে বিল্ডিং এর হ্যান্ড ক্যালকুলেশন দেখাইছে যেটা আপনারা যদি প্রিভিয়াস প্রিভিউ করতে চান তাহলে আমি ভিডিওটা আজকে আমাদের পেজে আপলোড করার পরে আপনাদেরকে নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব এই ক্লাসটার জন্য কোন কোন ক্লাস গুলো আপনাদের দেখা দরকার আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আসেন আমরা শর্টে একটু আলোচনা করি আমি প্রথমে বলছি বিল্ডিং এর মেন জিনিস কিন্তু লোড আর লোড ক্যালকুলেশন আর এগুলো হচ্ছে লোড আর ক্যালকুলেশন হয় লোড কম্বিনেশনের মাধ্যমে এই যে দেখেন ডেড লোড এর সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফোর प्रयोजनियोंडिंग আর পাবলিক এর খুঁজে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন ঠিক আছে আমার খুব হাসি পায় যখন কেউ বলে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন শিখান কিনা কারণ আগে হ্যান্ড ক্যালকুলেশনের সময় ছিল এখন আর দরকার নাই তারপরে হ্যান্ড ক্যালকুলেশন করতেও কিন্তু এই কম্বিনেশন গুলোর প্রয়োজন হয় আমি আপনাদেরকে ম্যানুয়াল ক্যালকুলেশন করাইছি যেখানে সেখানে কিন্তু আমি এই কম্বিনেশন গুলোর ব্যবহার দেখাইছি দেখাইছি না ওই যে কলামটাকে লোড বের করলাম ওই লোডটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলাম পাঁচ দ্বারা গুণ করার পরে এটার আবার ফ্যাক্টর করলাম डिजाइन करोड कैलकुलेशन कर এই লোড কিন্তু মানে কবে যে এই বিল্ডিং আসবে এটার কিন্তু কেউ কোনো কোনো প্রকার প্রুফ দিতে পারবে না কারণ হচ্ছে এত লোড ন্যাচারাল সচরাচর বিল্ডিং এ আসে না এখানে আমরা কেন আসে না ভাই বিল্ডিং এর যে ওয়ারটা দেই বিল্ডিং এর নিজের সেলফ ওয়ারটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করে আপনি তার উপরে সিনেমা হল বানাইলেও সে ভাঙবে না তারপরে আর্থকোয়াকের প্রেসার দেই উইন্ডের প্রেসার দেই টাইলসের প্রেসার মানে সব ওভার লোড দিয়ে রাখে डिजाइन लोडी व्यवहित होता मस्जिद स्कूल ना कि रेसिडेंसियल एम रेसिडेंसियल डिजाइन कर लगे हासपत बनाए रेसिडेंसियलिंग लोड कत चल्लिस मान लाइव लोड 
মানুষের লোক মানুষের লোক তাহলে এই ক্লিনিকে হসপিটালে প্রাইভেট হসপিটালে মানুষের লোড বেশি হবে নাকি রেসিডেন্সিয়ালে মানুষের লোড হবে বেশি লাইফ লোড বেশি হবে কারণ রেসিডেন্সিয়ালে মানুষের সংখ্যা কম মালসামানা ফার্নিচার এগুলা থাকে কম কিন্তু একটা হসপিটালে মানুষের সংখ্যাও বেশি ইনস্ট্রুমেন্টও বেশি আইসিইউ রুমে যে মেশিনটি থাকে এডির লাগিয়ে তো লোড ধরা লাগে একশো পাঁচ পিএসএফ আর আমরা চল্লিশ পিএসএফ ধরে ডিজাইন করেছি আর ইউজ করতেছি একশো পাঁচ পিএসএফ এর তাহলে লোডটা কি বাড়লো না এর জন্যই এই লোড কনসিডারেশনের পরে লোড কম্বিনেশন আসে লোড কম্বিনেশন ফর কলাম ডিজাইন কারণ আপনি ইটেপসে যখন এই ফ্যাক্টর গুলো অ্যাড করে দিবেন এই লোড গুলার সাথে তখন ইটেপস এটাকে ফ্যাক্টর করে বাড়ায় ফেলে বাড়ায় ফেলেই আপনাকে আউটপুট দেয় তাহলে আউটপুট দিলে রেজাল্টটা কি কম আসবে নাকি বেশি আসবে चंद्र ভজন চন্দ্র বিশ্বাস ভজন চন্দ্র আপনি কি বুঝেছেন আপনি আপনার প্রাথমিক কাজ হচ্ছে কি জানেন আপনারা বিল্ডিং এ ইটেপস এর আমার যে টিউটোরিয়াল গুলা আপনারা ফলো করেন অ্যাকচুয়ালি ওই টিউটোরিয়াল গুলা আমার মতো করেও বানাবেন নিজের মতো করেও কিন্তু রেডি করবেন কারণ আমাকে কমপ্লিট কপি করলে আপনার আউটপুটটা আমার সাথে মিলাবেন আমাকে কমপ্লিট ফলো করলে ঠিক আছে কিন্তু আউটপুট এই যে লোড অ্যাপ্লাই করতেছেন না আমি তো সেম লোড অ্যাপ্লাই করি এই লোড কম্বিনেশনও আমি সেম গুলা দিচ্ছি কিন্তু লাস্ট আউটপুটে কি হয় বিল্ডিং এর লোড আসে ওই লোডটা আপনার মডেলের সাথে মিলাবেন এটাই আপনাদের প্র্যাকটিস আজকের ক্লাস আছে তাহলে আমরা শেষ করি কারণ আমার সাথে যখন আপনার লোড মিলা যাইব তখন বুঝতে হবে ফার্স্টে বুঝলেন কি আপনার আপনি সঠিক পথে আগাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার কাজ সঠিক प्रथमत लोड कैलकुलेशन सब आगे आगे आज के धर्ज धरिया जिन गुलते हैं जो फिलोसफी बिल्ड आप সবার একটা ফিলোসফি আছে হ্যাঁ সবার একটা নির্দিষ্ট ধারা আছে ওই ধারায় সে কাজ করবে প্রথমত তো একজন থেকে শিখতে হবে গাইডলাইন নিতে হবে ঠিক আছে একদিনে তো আর হাঁটা শিখতে পারবেন না স্টেপ বাই স্টেপ আসেন অ্যাপার্টমেন্ট মানে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এখানে মেনলি চল্লিশ পিএস এফ লাইফলোড আছে মার্কেট ও শপ দেখছেন একশো বিশ পিএস এফ আপনি যদি মার্কেট বানান একটা মার্কেট কমার্শিয়াল কাম রেসিডেন্সিয়াল তখন আপনার কি হবে তখন আপনি একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে একশো বিশ পিএস এফ লাইফলোড ধরতে হবে গোডাউন যদি হয় একশো পঁচিশ পিএস এফ পার্কিং বা গ্যারেজ পঞ্চাশ পিএস এফ ম্যাক্সিমামে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর নিচে পার্কিং থাকে ওই পার্কিং প্লটের জন্য পঞ্চাশ পিএস এফ এবং আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই আপনার ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে দেখেছি হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে দেখেছি আপনি সেম লোড ধরেই কাজ করেন কারণ আমি সেম লোড ধরে কাজ করি কিভাবে আমার কনফিডেন্টটা কোথায় আমার কনফিডেন্টটা হচ্ছে লোড কম্বিনেশনে কারণ আমি যে লোড ধরছি ওই লোডকে আমি আবার ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিয়ে গুণ করছি কথা কি বুঝে গেছি তাহলে লোড ক্যালকুলেশনের ক্লাসটা আপনারা খুব মজা পাবেন আশা করি কারণ আমি যে লোড ধরছি আমার যে বিল্ডিং এর লোড কম্বিনেশন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড ওইখানে কিন্তু আমি লোডটাকে বাড়াচ্ছি তাই আমি সেম সেম ধরছি পার্কিং ফ্লোরের জন্য আলাদা কোনো লোড ধরে নেই এই প্রথম আপনাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি যেখানে আমি লোড গুলাকে এভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আমি খুব দেখায় দেখায় কাজ করতেছি আগে তো মুখস্থ মাইরা দিচ্ছি আসমান থেকে আইনা তাই না আসেন তবে স্কুল অথবা ক্লাসরুমে কত চল্লিশ তবে স্কুল অথবা ক্লাসরুমে চল্লিশ ধরলে কাজ হবে না এটা মিনিমাম আপনার ওই কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর মতো ধরতে হবে মার্কেটের জন্য যা ধরে একশো বিশ হ্যাঁ
हेलो ताले बुझा गलो ताले अपना के ऑफिस बिल्डिंग जो दी हाई जिकने पंच अश्वीय सब दौरा जन्नत बोलते हैं ऑफिस बिल्डिंग एक टा फ्लोरे मोटा मुझे आहा मुरी लोग जन थके ना पंच अश्वीय सब दौरे मोर्जी दर जन्नत बोलते हैं एक्सपीय सब दौरे रीडिंग रूम में जन्नत दर्शन साइट जरा बीसीएस सब जन्नत प्रिपरेशन ने ढाके यूनिवर्सिटी प्रचुर मानुष जन अनेक मेधा बीरा उखेने पढ़ाचुना कर बे तारा प्रथम से ने नागरी हो बे कैडर हो बे तादेन लोट सब समय बेशी आर आमादेन लोट को भी कम है बालो ठेडी है हो बे है ओके डान तुम्हाँ क्या किन्तु उरा साजिश कोडे वो इस साजिशन गुलो किन्तु नीते हो बे तादेन कोटो किन्तु मानते हो बे कि� लाइब्रेरी ते जरा पोरशना करे तादरी किन्तु अनेक लोड ऐके होच्छे तादर बेकार उत्तर ऐका लोड आसे तारा बेकार इडे इसे बेरी लोडे आर एक ना तादर मेंटल एक टा लोड था के मेंटल एक टा प्रेशर था के ओडियल लोड तार परे बुई पत्रों को तो गुला काधे निया शे गुला लोड ऐर परे तारा बाद देख में पोते पोते हाँ पोर्टर्स दोपहर तो खाई तो बहुत बेकार मानुष टाइप का नहीं कुत्ते का भी बार सिर्फ एक टिफिन केरियन नहीं आशे इधर लोड ताहले एड जोनों 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 जोनों
সে গণিতের উপরে ডিগ্রি হাস করছে বা অনার্স করছে মাস্টার্স তো বহু দূরে দূরে কথা বুঝেন তাহলে আমরা ফিতা করে ফার্স্ট ইয়ার কেন তাহলে তাহলে আমরা যে শিখলাম পিতা গোরাসের উপবাদ্য পিতা গোরাস কে এটাও জানি না এরপরে পিতা গোরাস যেটা আবিষ্কার করে দিয়ে গেছে এটাও জানি না কিন্তু বিল্ডিং ডিজাইনের লেআউটে ব্রিজ ডিজাইনের লেআউটে সর্বপ্রথম এই কর্নার বা এই নব্বই ডিগ্রি কারেকশন করা হয় লেআউট কর্নার টু কর্নার মিলানো হয় তাহলে দেখেছেন আমাদের জাতি কত পিছিয়ে আছে যারা পড়ায় তারাও জানে না যারা পড়ে তারা তো পরে জানে লাইফটা ধ্বংস হওয়ার পরে নাকি খারাপ করলাম বিশ্বাস ভাই আমার একটা বড় ভাই আছিল নাম কই উনি এখন আছে বিসিএল বাংলাদেশ কনস্ট্রাকশন লিমিটেড বাংলাদেশের টপ ক্লাস বিস चले गारिकुरे नोमान আমি বললাম না ভাই স্ট্রাকচার অনেক সোজা তো এখন স্ট্রাকচার হয়ে গেছে সফটওয়্যার বেসিস দেখছেন এখন স্ট্রাকচার হয়ে গেছে সফটওয়্যার বেসিস অবশ্যই আপনি একটা বিল্ডিং এর থ্রি ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করতে পারেন না পারেন না পারবেনও না কারণ আপনি ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথড করতে করবেন আপনার কি পড়াইছে ফাইনাইট এলিমেন্ট কি ফাইনাইট এলিমেন্ট মেথডে কিন্তু খুব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ক্যালকুলেশন সহ করা হয় আমি একটা ক্লাসে আছি হ্যাঁ बड़ भाई बोलो की लिखसन हुसें चांगारपुल पुरान ढाई चांगारपुल खुबी माथाय बुएटर তো আমি ওনাদের সাথে কাজ করতাম ওনাদের কিছু কিছু কাজ আমি করে দিতাম এর জন্য তখন থেকে আমি খুব বাচ্চা কাল থেকেই এই সফটওয়্যার এগুলো অনেক এগুলো মাইডাস মাইডাস জ্যান এগুলো অনেক কিছুর প্র্যাকটিস আমার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সব ঘাটেই পানি খেয়েছি এবং ওই পানির প্রফার স্বাদ নিয়েছি আল্লাহ আমাকে ওইটার সুযোগ দিত আলহামদুলিল্লাহ ওই লিকসন ভাই বলতেন এখন উনি আমার সাথে আমাকে কাজ দেয় উনি এখন অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন ব্রিজের ইঞ্জিনিয়ার ম্যাক্সিমাম সুন্দর সুন্দর ব্রিজ ওনাদেরই করা তো ওনার আবার বন্ধু হচ্ছে বাংলাদেশের টপ ক্লাস ব্রিজ ডিজাইনার তানভীর সিনহা উনি মোটামুটি ব্রিজের বস মা বাপ এখন উনি হয়তো এলজিডিতে আছেন কিছুদিন আগে ডিডিসি তেও জয়েন করেছেন স্ট্যাটাস দেখেছি তাহলে আমি কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে ইন্সপায়ার পেয়েছি তাহলে উনি কি বলতে পারত না আরে নোমান স্ট্রাকচার অনেক কঠিন রে পারতি না কিন্তু তারা ছিল ক্লাস मानसिकतार लोक आईनि गोबर थे তারা আপনাকে ডিমোটিভেট করবে সব সময় বুঝতে পারছেন ডিমোটিভেট তারাই করে যারা চায় না আপনি কিছু একটা শিখে ফেলেন কিছু একটা করে ফেলেন হিংসুক মানুষের ডিমোটিভেট করে তাহলে এর জন্যই তো আপনি চাকরি বাদ দিয়ে ব্যবসা করবেন বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য কেউ ডিমোটিভেট করতে পারে না চাকরি করলে কয়টা বেতন ভাত জিজ্ঞেস করবো কিন্তু ব্যবসা করলে কয় টাকা কাম আছে এটা ভয়ে জিজ্ঞেস করে না কারণ ব্যবসায়ীদের একটা ভ্যালু হয় একটা টাইমে একটা ভালো ভ্যালু তৈরি হয়ে যায় छात्र हुसैन आरिफ जे क्या 
আমার কাছে ক্লাস করা অবস্থায় বা পরে সে কিছু কয়েকটা কাজ নিজে করছে প্লাস গত এক মাস ধরে সে একটা জায়গায় জয়েন দিছে শুধু ইটেপ সফটওয়্যারটাতে সে মডেল ক্রিয়েট করে রেজাল্ট আনতে পারে পিএমএম চেক করতে পারে মোটামুটি পাঁচ ছয় তালা নিজে নিজে একটা কোম্পানি আপনার কাছে কি চায় একটা কোম্পানি কখনোই আপনার কাছে পুরো কমপ্লিট সলিউশন চায় না তিনি কিন্তু জানে আপনি নতুন আমি যদি আমার অফিসে মোটামুটি দুই তিনজন আসেন ইঞ্জিনিয়ার তারা আমার সহকর্মী আমার ভাই তাদেরকে আমি প্রথম দিনে একটা কথা বলছি ভাইজান আপনি ইটেপস এ মডেল করতে পারলে আপনার হবে আপাতত আমাকে মডেল গুলো করে দেন তারপর আমি লোড গুলো অ্যাপ্লাই করবো আমি একটা ভিডিওতে বলেছিলাম জীবনের প্রথমে আমি ছিলাম মডেল ম্যান কারণ অনেক সত্তর তলা আঠারো তলা বাইশ তলা চব্বিশ তলা ডাবল বেসমেন্ট সহ বারো তলা চারটা বেসমেন্ট সহ বারো তলা এরকম হিউজ কাজের মডেল আমি ক্রিয়েট করেছি ঠিক আছে তাহলে মডেলিং এ এক্সপার্ট হওয়ার পরে আমার স্যার ইঞ্জিনিয়ার তোফাজুল হোসেন তিনি আমাকে লোড অ্যাপ্লাই করা শিখিয়ে দিয়েছে লোড কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় এই টোটাল স্ট্রাকচারটার ব্যাপারটাই কিন্তু একটা সফটওয়্যারের উপরে বেস করে করতে হয় কিন্তু আপনার দীর্ঘদিনের প্র্যাকটিস দীর্ঘদিনের এক্সপিরিয়েন্স পড়াশোনা সবকিছু কম্বাইন্ডলি অ্যাপ্লাই করতে হয় তারপরে না একটা কাজ আসে তাই না তাহলে আসেন তাহলে এটা আহামরিক কঠিন কিছু নয় তাহলে লাইব্রেরি রুম ইত্যাদি সবকিছু ব্যাপার স্যাপার আপনারা বুঝলেন এখন হসপিটালে আসে কত ষাট পিএসএফ তারপরে স্টেয়ারের জন্য আসে কত একশো পঁচিশ পিএসএফ আর লবি স্টেয়ার লবিতে আসে একশো পিএসএফ এই সবগুলা লোডেই বিএনবিসি তে সেম ভাবেই বলা আছে বিএনবিসি আগেরটা তো বলা আছে বিএনবিসি পরেরটা তো দুই হাজার বিশেও বলা আছে অনেকে প্রশ্ন করে বিএনবিসি কোনটা ব্যবহার করেন তখন কবেন যে বিএনবিসি দুই হাজার বিশ আর দুই হাজার ছয় এর ভিতরে আহামরি পার্থক্য কি আমার উস্তাদ ইঞ্জিনিয়ার তোফাজুল হোসেন বলেছিলেন আসলে বিল্ডিং ডিজাইনের মূল তত্ত্বটা কি তাত্ত্বিক ইস্যুটা কি আমি বলছেন জানি না তো স্যার আমি তো আনারই তখন আমার স্যার বলছিল বিল্ডিং এর মূল জিনিসটা হচ্ছে বিল্ডিং এর লোড আর লোড কম্বিনেশন কারণ তুমি যে লোড অ্যাপ্লাই করছো এটাকে ফাইনালি একটা সমষ্টি করে রেজাল্ট আউটপুট হয় ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড ওয়ান পয়েন্ট ফোর ডেড লোড ওয়ান পয়েন্ট সেভেন লাইভ লোড ঠিক আছে তাহলে এই লোড গুলার যেই ব্যাপার গুলা বিশেষত্ব গুলা সবগুলা কিন্তু ইটেপস এ কম্বাইন্ডলি ইনপুট দেওয়া হয় তাহলে আপনার বসে বসে টু ডি ডায়াগ্রাম করে এটার উপরে লোড অ্যাপ্লাই করে এস এফ ডি বিএমডি এক্সিয়াল ফোর্স এগুলো বের করার কোন প্রয়োজন নাই আপনি কমপ্লিট মডেলটাই এখানে করতে পারছেন তাহলে একটু বোঝা গেল ব্যাপার গুলা হ্যালো তাহলে আসি আমরা এখন বিল্ডিং এর উপরে লোড অ্যাপ্লাই করি হ্যাঁ বিল্ডিং এর উপরে লোড অ্যাপ্লাই করি আমরা জেনে গেছি অ্যাকচুয়ালি বিল্ডিং এ কি কি লোড লাগে এখন বিল্ডিং এ কি কি লোড লাগে আর আমি প্রথমেই বলছি অকুপেন্সি মানে বিল্ডিংটা ইউজড কি হিসেবে ব্যবহার হবে তাহলে আমাদের এই পাঁচতলা বিল্ডিংটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা অ্যাকচুয়ালি রেসিডেন্স হিসেবে ব্যবহার হবে মানে মানুষজন বসবাস করবে তাহলে আমরা ইটেপস কে এই জিনিসটা বুঝাই দিতে হইব যে ভাইয়া এটা হচ্ছে এই টাইপের বিল্ডিং তবে সে তো আর বিদেশি মানুষ তো ওই যে কাউ কাউ আল্লাহ আকবার যে ভালো ওই যে কালু ভাই যে বুঝানোর চেষ্টা করছে একচুয়ালি কাউ আল্লাহ আকবার কয়ে জবাই করে ওই বিদেশি ব্যক্তি তো আর আল্লাহ আকবার বলতে আল্লাহর নামে জানলো আর কাউ জানলে গরু জানলো কিন্তু আল্লাহ আকবার করে তো জবাই করে এটা তো আর সে জানে না ঠিক আছে কালু বেরে চিনেন নাম দাদা আসেন ढोकार पर ডিফাইন লোড প্যাটার্ন মানে তিনি বলছেন আমাকে বলে দাও কি কি লোড তোমার আমার উপরে আসবে বিল্ডিং এর উপরে আসবে তখন বাই ডিফল্ট দুইটা লোড অ্যাড থাকে একটা হচ্ছে ডেড লোড একটা হচ্ছে লাইভ লোড তাহলে ডেড লোড এর ব্যাপারে পরিচয় করা দিছে আগেই ডেড লোড হচ্ছে টোটাল বিল্ডিং এর সেল পয়েন্ট আর লাইভ লোড তো আমি বলছি ওই যে আমাদের যেই এক্সেল শিট ওইখানে আছে লাইভ লোডটাতে 
বিভিন্ন বিল্ডিং অনুসারে বিভিন্ন রকম হতে পারে তাহলে আপনি বুঝে ফেললেন এখন আসেন লাইভ লোড এবং কি ডেড লোড এর পরে আর কি কি লোড আসবে সেটা হচ্ছে ফ্লোর ফিনিশ দ্যাটস মিন বিল্ডিং এর উপরে ফ্লোর ফিনিশ এর লোড আসবে এটা থাকবে সুপার ডেড আকারে একটা কথা সাবধান করে দেই এই যে ডেড লোডটা এটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান মানে বিল্ডিং এর যে নিজের ওয়েটটা এটা কখনো পরিবর্তন হবে না এক আর লাইভ লোডটা বিল্ডিং এর টাইপ অনুসারে অকুপেন্সি ইউজ অনুসারে চেঞ্জ হবে অ্যাকচুয়ালি ফ্লোর ফিনিশ হচ্ছে তার এডিশনাল সেলফ ওয়েটের সাথে অ্যাড হবে ডেড লোড আকারে অ্যাপ্লাই হবে তাই ফ্লোর ফিনিশটা হচ্ছে সেলফ ওয়েট সরি টাইলস এর লোড মাউজাইক পাথরের লোড এডিশনাল যেই লোডটা বিল্ডিং এ অ্যাড হবে এখন তো আমাদের বাড়ির মালিকরা যেটা সৌদি প্রবাসী আমেরিকা প্রবাসী তারা কি করে বিল্ডিং এর রং করে না পুরো বাড়ি টাইলস করে ফালায় ঠিক আছে আসেন এর জন্য আমরা বেশি বেশি করে লোড ধরি এখন ফ্লোর ফিনিশটা থাকবে সুপার ডেড আকারে সুপার ডেড নট ডেড এটার ভ্যালু থাকবে জিরো অ্যাড এই লোড প্যাটার্ন অপশনটা হচ্ছে আমি ইটাস কে বুঝাই দিব এখানে কি কি লোড থাকবে আশা করি বুঝতে পারছেন ফ্লোর ফিনিশ প্রটেকশন ওয়াল যেটা সুপার ডেড আকারে থাকবে অ্যাড নিউ লোড এরপরে আপনার বিল্ডিং এর আরো এডিশনাল লোড আসতে পারে লিফ্টের মেশিন লোড পানি রয়েট ইত্যাদি ইত্যাদি তবে সেই ক্ষেত্রে ক্ষেত বিশেষে এই পানির লোডটাকে বুঝতে হবে কি পানির টাঙ্কি খালি হইতে পারে ভরাটা থাকতে পারে ওইটাকে আপনি লাইভ লোড আকারে ধরতে পারে আর একটা হচ্ছে লিফ্টের মেশিন রোড যদি হয় সেই ক্ষেত্রে লিফ্টের মেশিন রোডটা সবসময় ওইটার বিল্ডিং এর উপরে থাকবে দ্যাটস মিন ফিক্সড লোক আকারে ধরবেন ধরতে হবে না ধরবেন ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ইউ আর গুড বয় হ্যাঁ এবার নাম্বারটা দিয়ে দাও নিচেও দিয়ে দাও কেউ খুঁজলো আমাদেরকে ঠিক আছে নাম্বারটা কমিউনিকেশনটা তারা যাতে সহজে খুঁজে পায় তাহলে ওকে বুঝতে পারলেন এখন ডেড লোড লাইভ লোড এর কাহিনী শেষ এগুলাকে বলে সার্ভিস লোড এগুলাকে বলে বিল্ডিং এর সার্ভিস লোড এগুলো সবসময় থাকে এখন এডিশনাল লোড আকারে কি কি আসতে পারে এডিশনাল লোড আকারে আসতে পারে আপনি বিল্ডিং এ আটকোয়াক লোড ই কিউ এক্স এটাও দিতে পারেন যেটা আটকোয়াক লোড সিসমিক এবং কি এটার জন্য ইউ বিসি নাইনটি ফোর যেটা বিল্ডিং এর আমাদের যে কোড গুলা ইউজ করব ওই কোড এর সাথে মিলে অথবা এটাই এই কোড তো আসলে বিষয় না বিষয় হচ্ছে কি কি লোড দিচ্ছি আটকোয়াকের কি প্রেশার দিচ্ছি প্রেশার বাড়ালে লোড বাড়বো এটা ইউ বিসি হোক অথবা বিএনবিসি হোক এটা বুঝে লোড তাই লোড এর ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আসেন আমরা কিন্তু সব কোড মেনুয়ালি করতেছি মেনুয়ালি অ্যাপ্লাই করবো লোড কম্বিনেশনটা কিন্তু মেনুয়ালি অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে কিন্তু এখানে একটা কোড না দিলে হবে না বা আপনি ইউজার ডিফাইন আকারও দিতে পারেন মোর এই যে নান অনেক আছে ইউরো কোড আই এস কোড মানে ইন্ডিয়ান কোড এও আপনি করতে পারেন ঠিক আছে এটি হচ্ছে যেই কোড এ হোক না কেন আপনাকে বুঝতে হবে কি আমি কম্বিনেশনে কি ফ্যাক্টর দিচ্ছি আমি সবার আগে বলেছি বিল্ডিং ডিজাইনের মেন জিনিস হচ্ছে লোড আর লোড কম্বিনেশন আপনার এটা যদি মসজিদ হয় আপনি এটার ভিতরে সবচেয়ে বেশি লোড ধরতে হইব এখন মসজিদটা কই আছে এটা তো আমার জানা না আমার সফটওয়্যার কি জানে কিন্তু আমি কই কম্বিনেশনের ভিতরে দিয়ে দিছি কি 1.4 ডেড লোড 1.7 লাইভ লোড সে বুঝে কি লোড সে কি মসজিদ না মাদ্রাসা এটা তো সে জানে না রে বাবা সে তো বিদেশি মানুষ কালু ভাই বুঝাইতে চেষ্টা করছে কাউ কাউ আল্লাহু আকবার মানে আল্লাহু আকবার করে জব করে যে কাউ ওইটার বিরিয়ানি আছে খাইবিলে অনেক মজা কথা কি বুঝতে পারছেন কিন্তু ওই বিদেশি কি বুঝছে বুঝে নাই আমার কথা কি বোঝা গেছে ইজিলি কিছুদিন আগে বেড়ানো বিদেশি হরানি করলো যে আপনারা তো দেখি যে আপনাদের ভিতরে আপনার বই বই একটু দেখবেন না ফেসবুকে এগুলো আসতেছে আপনাদের 
আমি কিন্তু দেখি দেখছেন আমি কত কিছু দেখি আমি আপনাদেরকে একটা তথ্য দেই এখানে আমরা যে বিল্ডিংটা করতেছি এটা হচ্ছে পাঁচতলা কেন পাঁচতলা বিল্ডিং এর সচরাচর আমি উইন্ডোড অ্যাপ্লাই করি না কিন্তু বিএনবিসি বলেন আদার কোর্ট বলেন এগুলা বলছে এক তালা টিনের ঘর বানাইলেও এক তালা টিনের ঘর বানাইলেও এটাতে উইন্ডোড দিতে হইব কিন্তু উইন্ডোড দেওয়ার পরে কাহিনীটা কি হবে এটা একটু ক্লিয়ার করে দেই অ্যাকচুয়ালি উইন্ডোড দিলে প্রেসার বাড়বে ওই উইন্ডোডের কারণে বিল্ডিংটা টিকে থাকে কিনা এটা ওইটা চেক করবে কিন্তু আর সি সি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে আর সি সি লাইজ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে উইন্ডোড এতটা নেসেসারি না আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত এই লোড গুলো অ্যাপ্লাই করলাম পরের ক্লাসে লোড দিয়া দেখামো নাকি আজকে দিয়ে দিতাম তাহলে আবার জয়েন করতে হবে একটু পরে আমরা আবার ওই মোবাইল ভাইয়া আসসালাম